హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఇవాళ వీడియోలో అంటే ఎస్ త్రీ పార్ట్ థర్టీన్ లో మనం ఎస్ త్రీ లో కోర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం కోర్స్ క్రాస్ ఆరిజిన్ రిసోర్స్ షేరింగ్ ఓకే ఈ నేమ్ లో తెలిసిపోతుంది కదా మనం ఒక ఒక డొమైన్ లో ఉన్న సోర్స్ ఒక ఆరిజిన్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ని ఇంకొక ఆరిజిన్ లో ఉన్న రిసోర్స్ చోట ఇంకొక ఆరిజిన్ లో యూజ్ చేసుకోవడం అనమాట ఓకేనా దాన్నే క్రాస్ ఆరిజిన్ రిసోర్స్ షేరింగ్ అంటారు ఇక్కడ ఆరిజిన్ అంటే ఎస్ త్రీ బకెట్ అనుకోవచ్చు ఒక ఎస్ త్రీ బకెట్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ని ఇంకొక ఎస్ త్రీ బకెట్ లో వాడుకోవడం సపోజ్ మనం రెండు వెబ్సైట్స్ ని క్రియేట్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ ని పెట్టుకున్నాం అండి ఒక బకెట్ లో ఒక వెబ్సైట్ ని పెట్టుకున్నాం ఇంకొక బకెట్ లో ఇంకొక వెబ్సైట్ ని పెట్టుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ బకెట్ లో కొన్ని జేఎస్ ఫైల్స్ ని అవి పెట్టుకున్నాను హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ పెట్టుకున్నాను సెకండ్ బకెట్ లో నేను అవేం పెట్టలేదు డైరెక్ట్ గా ఆ సెకండ్ బకెట్ లో యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటా ఫస్ట్ బకెట్ లో ఉన్న వాటినే వాడుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకున్నాను యాక్చువల్ గా ఒక అకౌంట్ లో ఉన్నప్పుడు రెండు నావే రెండింటికి నేనే ఓనర్ అవుతాను కదా అయితే అలా వాడుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ లో ఫస్ట్ బకెట్ లో ఉన్న ఒక హెచ్టిఎంఎల్ లో డేటా ఏదో నేను సెకండ్ బకెట్ లో ఉన్న హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లోకి రీడ్ చేయాలనుకున్నా కానీ అలా రీడ్ చేయాలనుకుంటే మీ బ్రౌజర్ దాన్ని బ్లాక్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మీరు మీ ప్రకారం మీ అకౌంట్ ప్రకారం ఆ రెండు మీవే కావచ్చు కానీ ఏడబ్ల్యూ బ్రౌజర్ ప్రకారం అవి రెండు డిఫరెంట్ డొమైన్స్ అనమాట అలాంటప్పుడు బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుందంటే బాబు నువ్వు వేరే వాళ్ళు దాని రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నావు నేను అలా పర్మిషన్ ఇవ్వను కార్స్ యాక్స పర్మిషన్స్ లేవు కనుక నేను బ్లాక్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి అలా రీడ్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేయదు ఓకే దాన్ని మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఎస్ త్రీ లో కోర్స్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా మనం దాన్ని రెక్టిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఓకే కోర్స్ కి ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు చెప్తున్న డెఫినేషన్ ఏంటి అని చూస్తే క్రాస్ ఆరిజిన్ రిసోర్స్ షేరింగ్ కోర్స్ డిఫైన్స్ ఏ వే ఫర్ క్లయింట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ దట్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ వన్ డొమైన్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ డొమైన్ ఒక డొమైన్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ తోటి రిసోర్సెస్ ని ఇంకొక డిఫరెంట్ డొమైన్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ఇంటరాక్ట్ అవడానికి మనకి ఒక వే అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట కోర్స్ అనేది ఓకే ఇక్కడ డొమైన్స్ అంటే ఒక ఒక ఎస్ త్రీ లో హోస్ట్ చేసిన వెబ్సైట్ అనుకోవచ్చు ఇంకొక వెబ్సైట్ ఇంకొక ఎస్ త్రీ లో హోస్ట్ చేసిన వెబ్సైట్ ద్వారా ఫస్ట్ వెబ్సైట్ లో ఉన్న డేటా రీడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే చేసుకోవడానికి ఒక వే అనేది కార్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట విత్ కార్ సపోర్ట్ యూ కెన్ బిల్డ్ రిచ్ క్లైంట్ సైడ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ విత్ అమెజాన్ ఎస్ త్రీ అండ్ సెలెక్టివ్లీ అలౌ క్రాస్ ఆరిజిన్ యాక్సెస్ టు యూ అమెజాన్ ఎస్ త్రీ రిసోర్సెస్ ఓకే మనం సెలెక్టివ్ గా అలౌ చేయొచ్చు అన్ని అలౌ చేసేయాలని లేదు సెలెక్టివ్ గా ఒక పర్టికులర్ సోర్స్ నుంచి వస్తున్నది చెయ్యి అని చెప్పి మనం దాంట్లో మనం రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఒక కార్స్ ని ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తాము అంటే కార్స్ ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాము అంటే మనము ఇప్పుడు బకెట్ లో చూడండి ఏదైనా మన బకెట్ లో ఒక పాలసీ రాసుకుంటూ ఉంటాం అంటే మన బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని కనుక ఏమైనా పబ్లిక్ చేయాలి అంటే పాలసీ రాసుకుంటూ ఉంటాం అలాగే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కి మాత్రమే మనం ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కి మాత్రమే స్పెసిఫిక్ చేయాలి దీన్ని అన్నా కూడా మనం పాలసీలో మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే అలాగే ఈ కోర్స్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా జేసన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ లో మనం అలౌ హెడ్స్ ని ఏ ఏ హెడ్స్ ని అలౌ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము ఎలాంటి మెథడ్స్ ని అలౌ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము ఈ ఎలాంటి ఆరిజిన్స్ నుంచి వచ్చే డేటా ని అలౌ చేద్దాం అనుకుంటే రిక్వెస్ట్ ని అలౌ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎలాంటి ఆరిజిన్స్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ ని అలౌ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనం కాన్ఫిగరేషన్ లో చెప్తాం అనమాట ఓకే ఫస్ట్ హెడ్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ సాధారణంగా స్టార్ పెడతారు ఏ హెడ్ అయినా అలౌ చేసేయమని చెప్పేసి ఆ తర్వాత అలౌడ్ మెథడ్స్ ఏ మెథడ్స్ మీరు డేటా రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా గెట్ లేకపోతే పోస్ట్ పుట్ అయినా మ్యానిపులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఇలాంటివన్నీ అండ్ అలాంటి ఏ ఆరిజిన్ నుంచి వచ్చే డేటా అంటే ఏ సోర్స్ నుంచి సంథింగ్ లైక్ మీది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వన్ టూ త్రీ డాట్ కామ్ అని ఫస్ట్ ఉంది సెకండ్ వన్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి సెకండ్ వెబ్సైట్ ఉంది ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ డాట్ కామ్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ని త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డాట్ కామ్ యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఇక్కడ అలౌడ్ ఆరిజిన్స్ లో ఏం చేస్తామంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వన్ టూ త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి
వెబ్ వన్ ఓకే ఆ తర్వాత బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ తీసేద్దాము ఎక్నాలజ్ చేసేద్దాము అండ్ క్రియేట్ బకెట్ అలాగే ఇంకొక బకెట్ని కూడా క్రియేట్ చేద్దాం సిసిఐటి వెబ్ టూ అని చెప్పి సిసిఐటి వెబ్ టూ ఓకే ఇక్కడ కూడా నేను బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ తీసేసాను ఎక్నాలజ్ చేశాను క్రియేట్ బకెట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండిటిలోకి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ని నేను అప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట ఓకే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్లో నేను ఏం పెట్టానంటే రెండు సపరేట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ పెట్టుకున్నాను ఓకే ఈ ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో ఏముందంటే సింపుల్గా వెల్కమ్ అని చెప్పి నేను సెకండ్ హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేస్తాను ఓకే ఈ సెకండ్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఏముందంటే This is from second HTML అని చెప్పి ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ ఉంది నాకు ఇది ఈ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ని నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడు బ్రౌజర్లో ఈ సెకండ్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది కనబడాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే అప్లోడ్ చేద్దాం అప్లోడ్ యాడ్ ఫైల్స్ ఈ పాత్ కాపీ చేసుకోండి ఓకే ఈ రెండింటిని తీసుకోండి ఓపెన్ ఓకే ఈ రెండింటిని ఏం చేద్దామంటే మనం పర్మిషన్స్ పబ్లిక్ కూడా ఇచ్చేద్దాము గ్రాండ్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ అప్లోడ్ ఓకే ఇది ఇట్స్ క్రైమ్ మనం ఒకసారి జస్ట్ ఇక్కడ ఎక్నాలజ్ చేయాలి రైట్ అప్లోడ్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే నాకు రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందో చూద్దాం దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ సెకండ్ హెచ్టిఎంఎల్ యాక్చువల్గా ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో వెల్కమ్ వర్క్ మాత్రమే ఉంది నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సెకండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ దానికోసం సింపుల్గా నేను జావా స్క్రిప్ట్ ఒకటి యూజ్ చేశాను దాని ఇక్కడ డ్యూ ఒక డివిజన్ ఫైల్ డ్యూ ఫైల్ పెట్టుకుని డ్యూ ట్యాగ్ పెట్టుకుని ఆ డ్యూ ట్యాగ్లోకి సెకండ్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేయమని చెప్పాను దానికోసం ఈ స్క్రిప్ట్ ఒకటి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ఓకే జావా స్క్రిప్ట్ ఒకటి జేఎస్ ఫైల్ని ఇక్కడ కాల్ చేయాలి కావాలనుకుంటే మీరు కూడా కాల్ చేసుకోండి ఇది చూసుకుని పెట్టుకోండి లేకపోతే కావాలంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను అక్కడి నుంచి తీసుకోండి ఓకే ఇది ఏం చేస్తుందంటే సెకండ్ హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి డేటాని రీడ్ చేసి ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే చేస్తున్నట్టు ఈ డివిజన్ ప్లేస్లో ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఏం చేస్తానంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఓపెన్ ఇక్కడ సెకండ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ పెడితే రీడ్ చేయదు నేను ఫస్ట్ అప్లోడ్ చేస్తా చూడండి ఓకే ఫస్ట్ది అయిపోయింది సెకండ్ ఇక్కడ నేను అప్లోడ్ చేస్తా కాస్ వెబ్ ఇండెక్స్ ఓకే దీనికి కూడా మనం పర్మిషన్స్ వెబ్ పబ్లిక్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చేద్దాము ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూడండి వస్తుందా ఇక్కడ లేదు ఎందుకని ఇక్కడ ఏం లేదు అంటే సింపుల్ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఇండెక్స్ వన్ మాత్రమే ఉంది కానీ మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ సెకండ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయమని చెప్పాం మన దగ్గర సెకండ్ డాట్ ఉందా లేదు కదా అందుకని పాపాజ్ ఇబ్బంది పడుతుంది మనకు డేటా చూపించడానికి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ సెకండ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది కదా ఇది ఎలాగో పబ్లిక్గా అవైలబుల్ అయిపోతుంది అందుకని దీన్ని జస్ట్ కాపీ చేసుకుని నోట్ ప్యాడ్లోకి వచ్చి ఈ సెకండ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్లేస్లో దీన్ని కాల్ చేద్దాం ఓకే సెకండ్ హెడ్ హెచ్టిఎంఎల్లో దీన్ని పెట్టి బ్యాక్ ఓకే ఇది వద్దు సెకండ్ వెబ్సైట్లో మళ్ళీ అప్లోడ్ చేద్దాం సేమ్ ఫైల్ని ఓకేనా ఒక్కసారి ఏం చేద్దాము అంటే క్యాన్సిల్ కొట్టి మనం ఇక్కడ పెట్టిన ట్యాగ్ల వల్ల లీవ్ 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 ఇది దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేద్దాం ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఏమంటుంది ద సర్వర్ రెస్పాండ్ విత్ స్టేటస్ ఆఫ్ సెకండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫర్ బిడెన్ ఫెయిల్ టు లోడ్ ద రిసోర్స్ అసలు రిసోర్సే లేదు అక్కడ అందుకని పాపం అది ఏమంటుంది మేము ఫెయిల్ లోడే చేయలేకపోతున్నాను అని గొడవ చేస్తుంది అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎందుకు లోడ్ చేయలేకపోతుంది ఇవి మనం ఇక్కడ పెట్టిన ఈ పాత్లో సెకండ్ వెబ్సైట్లో సిసిఐటి వెబ్ టూ అన్న దాంట్లో సెకండ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది లేదు అందుకని అది లోడ్ చేయలేకపోతుంది జెన్యున్ ప్రాబ్లం తప్పేం కాదు కరెక్ట్ అది అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే యాడ్ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను ఇప్పుడు ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఒక మార్పు ఏం చేశాను సెకండ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్లేస్లో ఈ సెకండ్ హెచ్టిఎంఎల్ మన ఎస్త్రీ బకెట్లో ఉన్న పాత్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను యాక్చువల్గా అయితే ఇది రీడ్ చేయగలగాలి కానీ ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి ఇందాక చెప్పినట్టుగా కార్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అది ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది చూపిస్తాను మీకు నేను అప్లోడ్ ఓకే ఓకే పబ్లిక్ ప్రివిలేజెస్ ఇచ్చేసాను కదా ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను
for from origin this this is the origin okay has been blocked by cars policy no access control allow origin header is present in the requested resource ओके ना इंदो मन की ब्लाक कपन चेयलेकोनम ओके नो प्रॉब्लम मन एम चाहे इप्ड कर्स एनेबल चेयड़ा चुदा सीसीआईटी वे टूल्कि पर्मीशन वेली कूस्ते क्रॉस आरिजिंग रिसोर्स षेरिंग अभी मन की आपशन इक कम इंदो मन इकड मन अभी एनेबल चेयर दाने कोसम चाहिए एडिट को फस्ट इक ऐरेस्ट तो स्टार्टी ओके कल नोट पैडा ओके इला आ तरवा मन फ्लवर् ब्राकेटको मनमेम चेयर इंदाक माटड़क दिन प्रकार यो हेडर्स यो मेथड्स ये आरिजिन डेटा रीडना चेयर इधी जस्ट इला का नैन ओके मूड मेथ मूड टैक्स मनमिस्तम इपड़ इक मन ये आरिजिन डेटा वस्ते मन ऐक्सप्टी अभी अंत इधी आरिजिन सीसीआईटी वे टू नीचे कस्ते इधी वस्ते कप्टे मन इकन चपा ओके सेव चेजेस अपड़क चूँ वा रे अंत इंका यदो मन ऐडन इंडेक्स डाट हेचम एल ओके पर्मीशन मल्लोस कॉर्सा एडिट ओके सेव चेंजेस वे चूसरा अंत इकड नैन स्लाश इच्छा कंदा अभी ब्लाक अभी अलव चेयन चपाँ क्लाश लेकिन वित् स्लाश वि स्लाश ओके अंत इन मैं चपा पर्टिकुलर सीसीआईटी वे टू नीचे वस्तु रिक्वेस्ट ऐक्सप्टर डेटा ने रीड पर्मीशन इवि मन कॉर्स फस्ट बके रिस्ट्रिक्ष इंस्ट्रक्षन इच्छा रिस्ट्रिक्षन का इंस्ट्रक्षन इच्छा दट वै इन ब्रउजर एम भी गाला इंदा चूँ मन की कॉर्स बाबा एलो चेयट एलो चेयट लेदान गा इपड़ी ले इकडोटर कहते फेल टू लोड द रिसोर्स द सर्वर रेस्पाड वित् स्टेटस आफ फेविका ऐसी फर्बिडन इदेद मन के अवसर इध मन को संबंधी का ओके सब रिसोर्स लोड अब गौड़े दा तालूक इश्यू अन्ट ओके विधा मन एडब्ल्यू एस एस थ्री लर्स एनेबल ओके फ्रेंड्स वीडियो मेक नचते कमेंट पास लाइक आना कटी ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच बाय बाय